Разрешите представиться. Андрей Петрович Глухов, руководитель проектов и разработчик курса «Ловцы человеков. Социальные сети в медиа, бизнесе, рекрутинге и образовании» и специализации «СММ-проект. Социальные сети в бизнесе». Акушова Кулинатис Толстаевна, доцент кафедры социальной коммуникации, соавтор, соразработчик, член команды. Прежде всего, нам хотелось бы высказать благодарность и университету, и институту дистанционного образования за предоставленную возможность участвовать в этих интересных инновационных проектах по созданию и разработке МОК-курсов. А, участие в этом проекте, в общем-то, помогло нам вырасти и как преподавателям, и как исследователям. Оно подтолкнуло нас а, к а, разработке различного рода научных проектов, в том числе касающихся а, цифровых аборигенов нового цифрового поколения, их самопрезентации, их общения межличностного в социальных сетях. Этот проект был поддержан а, Российским гуманитарным научным фондом. Естественно, что участие в моих курсах изменило и наше представление, наш ракурс видения педагогического преподавания и организации учебного процесса. А курсы, которые мы разработали, прежде всего курс «Ловцы человеков. Социальные сети в медиа, бизнесе, рекрутинге и образовании» уже на постоянной основе используются в учебном процессе факультета психологии. Этот курс рекомендован деканатом факультета для использования в учебном процессе. Студенты специальности рекламы и связи с общественностью проходят этот курс дистанционно и сдают по нему зачет. А в дальнейшем мы надеемся, что разработанные нами курсы будут активно использоваться в преподавании на других факультетах университета, гуманитарных, естественно, научных и связанных с информационными технологиями, и будут каким-то образом интегрированы в систему кампусных курсов нашего университета. В учебной деятельности разработанные онлайн-курсы я использую и офлайн. Особенно, когда э, приходят студенты э, из э, других факультетов, это, переводятся к нам, э, и, и всегда необходимо дознать там разницу и так далее, то очень часто получается, что этому студенту ты не можешь отдельно проводить консультации, э, отдельно для него читать лекции, и поэтому наличие онлайн-курса – это очень хороший такой выход из ситуации, потому что я всегда говорю, вот есть у нас курс, вот ссылка, пожалуйста, слушайте, задавайте вопросы, выполняйте задания, и таким образом, по сути, получается, что студент, который приходит со стороны, он проходит учебный процесс, вливается в коллектив, и, в общем-то, фактически через некоторое время становится человеком. Если говорить о педагогическом эффекте моих курсов в моей собственной педагогической практике, то теперь, приходя на занятия к студентам первого-второго курса, мне часто не надо представлять себя, поскольку они говорят мне, что «а мы вас уже знаем, мы вас уже видели». Это позволяет более эффективно выстроить коммуникации со студентами, поскольку они уже с вами знакомы и сократить время на вычетку лекций, которые, в принципе, уже находятся в рамках мол курса и тем самым освобождается время для интерактивной работы со студентами и выполнения каких-то практических заданий, требующих присутствия преподавателя в аудитории. Еще один интересный эффект от онлайн-курсов связан с тем, что действительно меняются отношения с коллегами, с преподавателями, которые тоже работают в этой области. Например, я точно знаю, что наши курсы читаются и преподавателями различных университетов, исследователями, потому что очень часто в форуме курса возникают вопросы, они прямо так и спрашивают, скажите, пожалуйста, на какие исследования вы опираетесь? А, там, в, а в этом там, в диссертационном исследовании об этом не было написано. Или назовите конкретные работы, там, каких-то американских или еще каких-то исследователей. То есть это говорит о том, что есть действительно в аудитории курса слушатели, которые не просто 
повышают свою эрудицию или в целом да, повышают квалификацию. Ну и очень заинтересованы коллеги, которым это интересно с профессиональной точки зрения. И, в общем-то, с некоторыми из них вот даже находимся в переписке. И более того, есть даже коллеги, которые пишут благодарности и просят разрешения, хотя эти курсы открыты для пользования, но они, тем не менее, просят разрешения использовать и вот эти лекции у себя во время проведения своих занятий. Мы призываем тех, кто еще не включился в работу по разработке мол курсов попробовать себя в этом проекте. Это возможность применения новых инновационных педагогических технологий. Это возможность по-новому увидеть себя в профессии. Это возможность совершить прорыв в цифровое будущее. Я уверена, что вы не пожалеете об этом.